Коллеги, продолжаем наше общение после матча. И теперь итоги игры подойдет главный тренер Минского Динамо Крейг Вудкрафт. Well, I think our team's character was on full display again today. Um, when it mattered most there in the third period, I thought we we became alive and at our best. And uh, uh, speaks a lot to the group and the and the players inside of it. So I'm happy for that. Um, it was a tight game. Uh, what we expected, you know, they came out desperate. Uh, they came out hungry. They wanted to fix their situation. We knew that. We had to be ready to match it and push back. I thought we did. A um, couple mistakes, and they capitalized. Um, the second period there. We got caught with our F3 coming down. They created a quick transition, which they're good at. We know that. We allowed that. We gave it to them. That's on us. We talked about it in the second intermission. Uh, a little bit of a face-off. Yeah, they got some luck there on that second goal there towards the end of the period. But what I like best is that it didn't deflate us. We, we rose up and uh, showed our best when it mattered most. Thank you. Сегодня наша команда показала наш настоящий характер, когда очень важно было его действительно проявить. Мы это сделали и в третьем периоде показали свою игру, свое лучшее качество. И э, говоря о команде соперник, это много говорит о нас, вот, э, о том, что у нас такая очень характерная команда. Говоря о команде соперника, это, ну, хороший оппонент, у, у нас была очень такая близкая игра, и э, для них было важно исправить ситуацию, в которую они попали, и нам нужно было сделать все для того, чтобы не дать им это сделать. И в целом ну, мы показали свой, свою хорошую игру. Сделали немного, несколько ошибок, которые привели к заброшенным шайбам. Вот, в, одной из, в одном из голов наш нападающий, который находился дальний от шайбы, неправильно сыграл при переходе от атаки в оборону и позволил сопернику забросить первый гол в наши ворота. Но это наша ошибка, мы поговорили об этом в перерыве. И в целом третий период провели хорошо. Ну, второй гол в наши ворота немножко нам не повезло, где-то повезло сопернику. В целом доволен результатом и то, как сегодня себя проявила команда. Спасибо, коллеги. Ваши вопросы по игре. Добрый вечер, Артур Борис, Приз Болбай. Крейг, hello. First of all, congratulations. Uh, unfortunately for me, as Liverpool fan, I know that you are Manchester United fan. And uh, we know about legendary Sir Alex Ferguson manager who uh, stick uh, by his fingers on the clock in last minutes of the game. And uh, Manchester United played well in last minutes as Fergie time. And my question about it uh, for Dynamo Minsk is uh, what do you do with the team to win the games in last seconds of the game? К сожалению, для меня, как фаната Ливерпуля, но, к счастью, для Крейга, я знаю, что он фанат Манчестер Юнайтед, и легендарный сэр Алекс Фергюсон знаменит своим Ферги Тайм, когда он стучал по часам, и <coughs> команда забивала в заключительных минутах матча. Хочется узнать, что делает Крейг для того, чтобы команда уже на протяжении трех матчей забрасывала в заключительных секундах матча. Well, first of all, we're, we're, it seems like all of our games this season have like, you know, they've been always close games. So I think we're getting comfortable being in these sorts of situations. And we always talk about, um, you know, the character inside our room, keep believing in who we are and what we're doing and stick to the process and, you know, You, you will get rewarded and you fight till the end. And uh, I think our team has shown that. We've come through that adversity. I talked about it the other day. Like we came through that adversity that we faced a couple of weeks ago 
where we weren't getting the the bounces and the luck and we kept we kept working we kept believing we kept we weren't playing bad we just weren't getting some of the breaks but that's hockey and we just want to be a team that fights to the end always and um, put it all on the line and I thought our guys did that today again in the third period <clears throat> Ну, если вы посмотрите, у нас, в принципе, в этом сезоне все игры очень равные с нашими соперниками. И в целом мы уже довольно нормально себя чувствуем в таких ситуациях, когда нам нужно до последних минут играть и выигрывать такие матчи. И а, много говорим в раздевалке о том, что нам нужно показывать свой характер, верить в то, что мы делаем, а, придерживаться нашего плана на игру, нашей структуры. И самое важное – это бороться до конца, бороться до последних секунд. И уже говорил ранее, что у нас был такой тяжелый период достаточно, когда нам не везло, у нас не получалось забросить. И мы его прошли. И сейчас, ну, это, скажем так, нам где-то воздается, наверное. И мы такая команда, которая всегда хотим бороться до конца, до последней секунды. Спасибо. Есть ли еще вопросы? And today Ryan Spooner scored the goal. Uh, he had uh, two plus four in the last 16 games. Uh, what's need Ryan to be more dangerous and uh, score his goals and answers? Uh, сегодня Ryan Spooner забросил шайбу, и у него два плюс четыре за последние 16 матчей. Что нужно Райну для того, чтобы стать еще более сильнее? I think Spoons, uh, you know, for sure he's been kind of feeling this, you know, this this period of time that he's gone through where maybe he hasn't been as productive as he would have liked to have been. Um, so for sure the weight of that has been on, on top of him. But I thought, you know, tonight we we gave a few different looks on the power play to free him up and give him some, you know, kind of break the, the rhythm or the routine that he was in give him some different looks and opportunities. And I think, you know, I think that was good for him. He, he looked a lot more uh, active on the power play, a lot more, uh, he had some different, different passing uh, lanes and seams that he was looking to find and some good shot opportunities. So, and obviously the goal. And uh, so hopefully that will be for him uh, a big relief, uh, a big release of, you know, maybe some anxiety or, or pressure that he'd been putting on himself and I'll free him up to, to get back to being the spoons that, uh, you know, we know and we, we rely on. Действительно, Райан в последних матчах чувствовал, что не все идет так, как хотел. Uh, чувствовал, что, Райан действительно чувствовал, что все идет не так, как uh, должно идти, и сегодня uh, наше большинство работало немножко не так, как работало до этого. Мы хотели дать Райну возможность, uh, скажем так, uh, попробовать немножко иначе играть, использовать другие линии передач, где-то его освободить, чтобы он мог бросить, и опять же, ну вот заброшенная шайба тому подтверждение. Конечно, я надеюсь, что это его раскрепостит, у него такая заброшенная шайба, и ему поможет вернуться на тот уровень и быть тем Райаном Спунером, которого мы все знаем.